おはようございます。P さんです。おはようございます。名本直弘でございます。爽やかな朝になってきてね。ね爽やかに行こうと。この番この番組から、はいはい、世のみんなの週末が始まるわけです。うん、<笑>だから僕らはみんなの週末を司る、まあいわゆる神様のようなものですね。はあ、そうですか。出雲だけにね。出雲だけに。神々の国。はあ、いいじゃないですか。はい。まあくだらない話は置いときましょう。<笑>今日はね。大変くだらん。ま<笑>またすっごいたくさん熱いコメントが来てますねあちちですよあちちこれは僕らやけどしそうですが<笑>どうしましょう<笑>そのウィルキンソンで冷やしながら<笑>えウィルキンソン飲みますから私あの途中ゲップしますけど<笑>ごめんね<笑>最低な朝ですねそれはね<笑>ということで早速ね、はいはい、メッセージ読ませていただきたいと思いますユミさんからですね、はい、いつもありがとうございます P さんたまどさんこんにちはこんにちは本当に楽しい楽しいラジオ本当にいつもありがとうございます感謝いっぱいなんですよユーフィーさんの曲をリクエストしては今までにはなかった素敵な映像付きで流していただけてえいつも聴いているユーフィーさんの大好きな曲もラジオで聴けるっていうのはまたいつもと違う感覚です曲の良さを改めて感じさせてもらえていますそれをたくさんの方に聴いてもらえて本当に嬉しいです頑張るアーティストさんを応援したい P さんの広くて優しい気持ちがあるからこそ P さんの広くて優しい気持ちがあるからこそそんなそんなことないよ、えー、P, さんの P さんのね<笑>広くて優しい気持ちがあるからこそ<笑>こんなに流していただけてるわけだからかかそんな風に音楽の仕事をされている P さん素晴らしいなと思います感謝感謝ですまたユーフィーさんの曲いろんなアーティストのアーティストのえー、素敵な曲を聴けるのも毎週楽しみにしていますねユミさんからでしためっちゃ感謝されてますけど<笑> P, さん P さん言ってくれてますね僕らが感謝してますよね<笑>そうですねだって知らないアーティストさんとかいろんな曲聴けて僕らも楽しいしね、うん、楽しい楽しい本当ね皆さんのリクエストありがとうございます,いますじゃあ次タモちゃん、はい、エミさんお願いしますはいじゃあエミさん読ませていただきます、はい、P さんタモさんこんにちはこんにちは毎回タモさんに的確にツッコミを入れる P さんお二人の、えー、トークはツボです。本当に面白くて週末の楽しみになってます。はい。えー、早速大野俊くんの新曲27をかけていただいてとっても嬉しかったです、うん。ありがとうございます。タイトルですが英語圏で1日中（括弧7日間、24時間（括弧閉じ、7 days）、えー、ずっと君のそばにいられたらいいのにというラブソング。なるほどね。また俊くんの曲を流してくださると言われた。言われていたので、うん、もう一つの新曲も楽しみにしていますあれれれれはいこの後ねこの後あと、はい、この後あるんですね<笑>タオさんの曲花火夜のラジオの方で聞き花火の音で始まり終わる終わるところが音だけだと不思議な感じでしたが YouTube で映像と合わせてみるとしっくりきていて素敵でしたアップされている5曲の中で一番好きです、うん、あと花火つながりで私の大好きなスターマインという曲があるのですが、うん、また別の機会に紹介していただけたら嬉しいです。これまた気になるな。うん、ね、ちなみに、うん、タネビという二人組のフォークデュオです。タネビじゃない多分。あ、タネビ。タネビさんね。そうそう多分ね。はあ。またちょっと調べてみますので、<笑>タネさん。また広がりましたね。そう。さらにね、ええー、ともえさんからのメッセージ。はいはい。えー、ピーさん、なおひろさん、こんにちは。あ、ともこさんか。ともこさんね。あ、ともえさんの方。ともえさん。ちょっと待てよ。うん、あの、多分ね、<笑>老眼。たもっちゃん、老眼。どれ、どれ。まあ、あの、たもっちゃん、ほっときます。老眼だからね。<笑>ええー、ともえさんから、ピーさん、なおひろさん、こんにちは。皆さんからのメッセージから、お二人のいろんなお話が広がるのが楽しいです。はあ。コロナでも本質は変わらないってお話、この状況をピンチに捉えるかチャンスに変えるかみたいなお話、すごく共感しますお。お二人ともいたずらっ子だったみたいですけど、根は真面目だなぁなんて、そんなことないよね。ね今でもいたずらっ子ですからね。真面目よ,真面目よ。そして待って、そうそして待ってました。<笑>大野俊くんの24ー流してくれて嬉しいです。聞きながら体を揺らしたくなるような音楽に。ラップやコーラスもおしゃれなんですよね247の解釈もそんな風にも捉えられると思うと曲の奥深さにも
気づけましたありがとうございますということでああありがとうございます巴さんからでしたしゅんくんファンだねしゅんくんファン激アツですねそうさらにさらにですね二分の一子さんからもいただいておりましてえー、大野俊くんの素敵な新曲「247」をかけてくださりありがとうございます俊くんが全然動画アップできてないにもかかわらずチャンネル登録者数がじわじわ増えてると嬉しそうに言ってました<笑>、えー、絶対 P さんたちが紹介,紹介してくれたからと私は思ってます我々のおかげですよいやよかったですよかったですいやそんなことないよ俊<笑>くんが努力してるからですねそうですね、うん、でもなんか嬉しそうにこうじわじわ増えてるっていうのを可愛い,いね。可愛い,いね。うん、本当にありがとうございます。<笑>たまちゃんやしゅんくんや好きなアーティストをピックアップしてくれることに感謝感謝です。来週もかけてくださるのを楽しみにしてます。ということで、二分の一子さんからでした。ということで、今日はね、うん、今から流したいと思います。はいはいはい、大野しゅんくんの新曲、聞いてください。オンリーユー。
はい聞いていただきました大野俊君の新曲「オンリーユーでしたいやー学びました私学びました、えー、この曲から一つ学びました<笑>何を学んだんですかあのね、はい、女性のことはね、うん、えベイビーって呼べばいいっていうことが分かりました全く学んでないですね<笑>原点ですね逆に<笑>しゅんくんは多分そういうつもりで歌ってないですから<笑>違う、うん、ベイビーって言ったらいいのかと思ってでも確かに海外だとその彼女の呼び方、うん、はいはいはいいろいろあるじゃんな、まあ、ハニーとかあいうねハチミツじゃんハチミツだね日本,日本語で言えば<笑>確かに確かに確かにかわいいし、うん、かわいいしなんかキューティーとかさ、うん、なんかいろいろ呼び方があるじゃん言うねベイビーでもそうだしはいはいはいはい日本は「おい」とか、うんお前とか<笑><笑>おほらとか<笑><笑>えタモちゃんは嫁なんていうのなんていうかなあ,あもうママっていうね今はあまあ子供がいるとねそうなのよ、うん、子供がママって呼ぶから自分もママそうそうそう,そう僕のママじゃないんだけど、ね、そうなっちゃうね、うん、でママもパパっていうじゃんパパっていううん、うん、それはあるベイビーとかないね<笑><笑>ハニーもないね<笑><笑>いやでもいつまでもやっぱ結婚してもね恋人気分そういったことをね、味わいたいなっていう、そういう曲になってます、ね。ああ、いいですね。ね、いつまで経っても。いや、いいよ、オンリーユーって言いたいよ。ずっと。<笑>いや、オンリーユーでしょ<笑><笑>ということで、はいはい、ええー、気になった方は王の旬で。調べてください。はい。はい。それでは、コメントを戻りたいと思います。ともこさんですね。はい、じゃあ、ともこさん、読ませていただきます。はい、P さん、直弘さん、こんにちは。こんにちは。恋の話どんどん聞きたいですおおはい直弘さんの奥さんとの出会いとか<笑>、うん、P さんの彼女さんとの出会いとかはいはいどんな人がタイプとかどんな人がうざいとかうんえ直弘さんは巨乳好きって言ってましたね<笑>名医医学的に大きくなる方法が知りたいわこれはね<笑>ためになる話かもしれませんよ<笑>そうですねまずは、えー、田本さん奥さんとの出会いをサクッと僕の出会いは簡単ですよ、はい、大学生の時の、はい、僕野球部だったんですけど、はい、野球部のマネージャーおーそこで知り合ってそう選手とマネージャーよくあるよねなんか選手とマネージャーが部室で、うん、部室うわ<笑>そうやましくはなかったさんこれ朝のもっとタッチみたいなもうちょっと爽やかな感じです、うん、私たちはあなるほどねタッチそのマネージャーの、うんタッチしたってことね。違う違う,違う。これ朝の番組だけど大丈夫ですかこれ。<笑>すぐそっち持っていくからな。ね。P さんの彼女さんとの出会い。うん、これは P さんはですね。ズバリフリー素材なのでいつでもウェルカムですよ。フリー素材。<笑><笑>はい。P さんはフリー素材なんで。えどんな人がタイプか。タモちゃんどんな人タイプですか。私ですか。うん。僕はねどっちかっていうとね目がクリッとしてて、うん、小柄な巨乳が好きです。<笑><笑>絶対巨乳って言ってるよ、ね、<笑>大丈夫かな<笑>大丈夫かな<笑>僕は結構タイ,プタイプっていうか声が好きなタイプ、はいはい、人だったらなんかタイプになるかなみたいな声,る声がフェチだ、ね、じゃあ電話とか結構重要なんだね,重要だねはあ、うん、声フェチで、ね、もう体のパーツじゃないもんねもうそうなるとそうそうそう,そう,そうなるとね関係ないでどんな人がうざいとか、うん、うざいとかないよねうざいはねうん、まああんまり構ってちゃうんだと嫌かなあなんかあの人のことをあんまりにも考えない人は、うんうん、ちょっと注意したくはなるかなって感じだよね注意したくなるんだね注意したくなるね<笑>注意してあげるんだねで最後に<笑>、えーはいはい、田本さん、うん、巨乳好きって言ってましたが、はいはい、医学的に大きくなる方法ありますでしょうかいやーこれをね、うん、開発できたらどんだけ良いかえー、っと田本さんに揉んでもらうでしたですかその一択ですね、<笑>その一択なんで、<笑>でそのご希望の方は、えー、子供クリニックまで。はい、ということでね、とも子さん、信じないようにしましょう。<笑><笑>それ合ってます、これで。合ってます、合ってます。<笑>次はね、マリちゃんですね。マリちゃん。はい、ピーさん、たまとさん、こんばんは。たぶん多分夜書いたのかな。<笑>いつも大体夜、ええな時間に書いてらっしゃいますね,ね。ラジオ好きながらだと4倍おいしくなるんですね。そうあラジオ聞きながらね、うんうん。ラジオ聞きながらだとご飯を4倍おいしくなりますからね。<笑>えー、100倍美味しかったですよ、すごい、投射費20倍ですね、<笑>えーと25倍か、何,<笑>何食べたか,かそう、何食べたか覚えてないけど、<笑>覚えてないんかい<笑>、えー、いつもゆうひーくんの曲とか、このラジオを通して聴けるのめちゃくちゃ嬉しいのです、本当、いつもありがとうございます。P さんの声や田本さんの笑い声にも癒されていますということでまりちゃんからでしたありがとうございます
僕らなんかに癒されちゃっていやどんどん癒されてください,はいこんなもんでよければうん<笑>じゃあ次はオカポンさんいきましょうたもつさんオカポンさんじゃあ読ませていただきますほいピーさんたもちゃんおはよう配信や番組はリアルタイムで、うん、えー、なんだこれは感情<笑>見聞きじゃないの見聞きで<笑>何考えてるんですかさすがたもっちゃん見聞きで、まあ、しょっちゅうしてるもんね<笑>、はい、大好きですねえ見聞きするのが、えー、好きだけんアーカイブ見るタイプじゃなかったけど、うん、お二人の雑談番組はアートホームでハマっちゃったわ、まあ、家で撮ってますからねもはやそうですね、うん、<笑>本当にスタジオライブを思い出すような番組だね、うん、それと先週コメした自分の推しのりっくんがサポートしているアーティスト、はいはい、よくご存知の友人のたっくんのすぐるくんあすぐるくんね<笑>すぐるくんのソロプロジェクトであのね漢字はね振りがなおください<笑>、えー、横浜の新体制になってからは、うん、ハイメリークレッシェンドだねうんりっくんには一人町の時からサポートしてもらってるよこれ,これですっきりすっきりしました<笑>あと一人は事務所社長とのつながりが先で、うん長野県出身の七瀬って二十一歳なりたての若い子もうそんなのオカポンさん大好きじゃんはあ若い子ね、うん、<笑> YouTube でも何曲アップされてるしえ昨年リリースしたアルバム「えー、マニアックラブ」あ「マニアックラブいいね」うん、は Amazon でちょっとお買い得だわうんえ P さんたもっちゃん聞いてみてねリクは感想を聞いてからかな久しぶりに社長にも連絡したいしということでしたちょっと気になるので、うん、まあ後ほどこのマニアックラブ調べてみましょうねうあ調べてみましょういいねこのマニアックラブってちょっとそそるねまあラブ自体が、うん、ある意味マニアックな世界じゃないですか二人の世界というかまあそうだね,ねそこからさらにマニアックに踏み込むってことでしょうん<笑>ゾクゾクしますね<笑><笑>ちょっと僕はヒヤヒヤしますよね<笑>これ朝の番組ですよね、えー、何が飛び出すかわからないんで<笑>からからからヒヤヒヤしましたけど<笑>次マーさんですね、はい、P さんたもとさんこんにちは,こんにちは初めてコメントさせていただきますありがとうございます嬉しい<笑>めっちゃ嬉しい<笑>あざーすい,いつもゆうひいさんの曲を流してくださってありがとうございます楽しくラジオを聴かせていただいていますユーフィーさんの作る歌一曲一曲が日々の頑張る力になっているので嬉しいですああ嬉しいですねそれはもうユーフィー君の曲ね今日も後ほどかけますけど今日かけますはい楽しみにしていてください,はいお願いしますじゃあ次田本さんお願いしますえー、続きましてはいマシモさんでよろしいですか正解ですねあえて僕言わなかったんですよ<笑>名前をね覚えてるかなと思ってはい大体忘れてるからねそうそうそうえピ、ー、ーさんタモさんこんにちはこんにちはえー、今週も楽しく聞かせてもらってます名前の読み方が正しく読んでもらえてホッとしました僕もホッとしました<笑>今日も間違えませんでした、はい、<笑>お二人の子供の頃のお話をしてくれてありがとうございますお二人ともいたずらっ子のスポーツ少年だったんですね、うん、他にもいろいろ聞いてみたいけどなかなかコメントで言えてなかったのですが直弘さんの「明日へ行こうよ」の歌詞が P さんのツイッターに上がっていて、うん、読んだらすごくいいこと言ってる曲も聞いたらほのぼのしていていいなって思いました大野俊さんで以前流していただいた曲も、うん、新曲も素敵でした、うんうん、私がリクエストしたユーフィさんの曲もいつか流していただけるようで嬉しいです、はい、P さんが何にもしてないのに感謝されてって言ってましたがそんなことないですお二人のトークで元気もらってますこの前はプレゼント企画とかゲーム配信とかいつもありがとうございますということでありがとうございますベタ褒めしていただきましたありがとうございますマシモさんちょっとさ、うん、この直弘さんの「明日へ行こうよ」の歌詞、はいはい、ツイッターにねちょっとピックアップして書いたんですよああはいはいありがとうございますそれにこう共感していただいてるんですよ<笑>騙されてるのか分かりませんが騙されてる可能性もありますね<笑><笑>いやでこうやってね聞いてくれるの嬉しいですよね嬉しいありがとうございますいや助かりますねいろいろチェックしてくれてるねけどそうなのよ、うんじゃ次はね加藤恵里さんですね、はい、コメント読んでいただいてありがとうございます何気にね加藤さん楽しみにしてくれてるよ番組<笑>毎回コメントくれますねコロナでの分かれ道グッときますね今はチェキを部屋の壁に貼って笑顔をもらってますよちょっと待ったこのね部屋の壁に貼ってチェキを貼ってあるの僕に送ってきたから出たし<笑>あそうなの<笑>それ目のところとかにさ画鋲刺さってないよねギリ外れてましたね<笑>よかったよかった、はい、ただ下半身には刺さってた可能性ありますが<笑>下半身刺さってた、はい、なんか最近ゾワゾワすると思ってたよ花見確かに見れない悔しいこの時期を必ず乗り越えてお二人にお会いできる日を夢見て介護とイベントの両立をもう少し頑張っていきます
、ちなみに私もバスケ部でしたよ。自粛警察流していただいてありがとうございますタイトル聞いた時はびっくりしましたが今の時代なんですかねそしてアルバムおめでとうございますチョコレート美味しかったです冷蔵庫に入れてニコニコしながら食べました先日アーティストの沢井雄介のおじいさんが亡くなり107歳でしたすごいね雄介の旅立ちの歌でおじいさんは天国に来ました今度雄介の曲もよろしくお願いしますわかりましたまた今度ね沢井雄介さんの曲も流させていただきますはいそれでは最後イクさんのメッセージをお願いしますはいレイクさんありがとうございます P さんタモさんこんにちは今週も楽しかったですお二人が子供の時にのお話聞けてよかったです<笑>いたずらっ子だったんですね意外でしたいつか質問したいと思っていたんですが、うん、お二人ともバスケはされていたようですが他にバスケ以外で力を入れていたスポーツや部活はありますかあるね多分ねある僕あるあるちょっと詳しくまたね聞かせていただきましょう、うん、さて皆さんのコメントを読んでいると僕ら何もしてないのに感謝してくれているとおっしゃってましたがとんでもないですよ番組の中で大好きなアーティストを紹介してくれたり楽曲を流してくれることがどんなに嬉しいか曲をフルで流していただけるのも初めて知るアーティストさんや初めて知る曲は特に目いっぱい曲を知り味わうことができるのでありがたいです、うん、そして毎週アーカイブを残して視聴できない地域の人にもラジオを視聴できるようにしてくれているところも親切でどんなに助かっているか、うん、私はユーフィーさんのファンですがしかも P さんもタモトさんもユーフィーさんに会ったこともないのに一度の紹介でも嬉しいところ何回も何曲も楽曲紹介してくださってユーフィーさんを知らない方にも良さを広めていただけていると思うと応援しているファンからすると本当に感謝しかないですいつもありがとうございます、はい、ところで早速スタンドアップも本人にリクエストしてくださってありがとうございます近々流れるのを楽しみにしておりますねということでしたということでまずね質問だよねはいはい、えー、2人ともバスケはしてたみたいだけど、うん、他にバスケ以外で力を入れてたスポーツや部活ピーさん何僕高校の時にねバス,バスケ部だったんだけど、はいはいはい、それとは別にその音楽の先生にこう誘われてっていうか強制的なんだけど<笑>グリークラブっていうね何何グリークラブって聞いたことないじゃん,ないじゃんないグリークラブって男性合唱団っていう、はい、男性だけの合唱クラブみたいなのグリークラブっていうんだけど、えー、それにまあ無理やり強制的に入れさせられ<笑>、まあ、あの成績よくしてやるからみたいな<笑>まあ裏取引をして<笑>で一応参加させてもらったんですよ<笑>はいはい、はい、でその年にねあれ出たね高校総文祭っていう野球でいう甲子園、うん、文化部の甲子園みたいなのに出させてもらって、えー、あまあ出させていただいて<笑>はいまあそれぐらいかな合唱したんですか合唱部の一員でしたね我私あの横並びでみんなで一緒にそうそうそうテナーでしたねテナー大きいお口歌ったテナーでしたね,<笑>だね、うん、高いやつだね高い方ですねタモッちゃんはタモッちゃんはね、うん、いろいろしてきてますけど、うん、まず部活で入ったことあるのは、うん、サッカー、うん、だから野球、うん、だから水泳、うん、剣道、うんってな感じですねあとはラグビーとスキーとスノーボードとやってましたね、うんうん、めっちゃやってるねめっちゃやってるのよだからあれなんだ気が多いんだそうそう気が多い<笑>ということでどっちかっていうと気が多い<笑><笑>ということでイクさん、えー、今日流す曲もうめっちゃギリギリなんだけどギリギリ<笑>頑張れ頑張れますね、えー、魂だユーヒーさんでスタンドアップ夢物語でも願うこともできないやつもいるから戦いだって起こってんだみんな自分が世界と思ってんだ人はラナウェイ君はどうすんだろうこんな時僕は空を見上げる乾いないことで笑ってこうそして大事なこと戦ってこう5なと言うつもりもない5ゆうなと生きてしまって半端な気持ちでここにいるんじゃない肝心なところでいつも逃げんじゃないでこぼこな道にいつまずいても上を向いて君をスタンドアップ
咲いているでも周りは流行りを探してる目の前で散ってしまっても頼りなぎり開いてもそれぞれの愛はあるよ頑張って踏ん張って耐え抜いて限界でやりなって弱くてもろくて悔しくて誰かを「まだいけるさ君をサンダップ」「時代と生きる定めと知り」「受け入れることもなく」「批判ばかりを繰り返して」「自分を落とすだけだ」はい聞いていただきました魂だユーフィーでスタンドアップでしたどうです爽やかでしょいやよかった本当爽やか頑張ろうと思ったスタンドアップしちゃいましたうん俺も立ち上がろうかと思った<笑>どこが立ち上がってるかですけどね<笑>朝の番組ですから<笑>いや朝なだけで<笑><笑>朝なだけでいけば<笑>ということでね非常にねめちゃくちゃだあのー、番組最後になりましたけど時間がほとんどないんですが<笑>ないですないですあの言いたいことはちょっと下世話な番組じゃないですか、うん、おかしいおかしい気をつけましょうね<笑>そうですよということで、えー、皆さんのコメント引き続きお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします,しします、えー、本日も P さんと田本直弘でした良い一日にしてくださいねバイチャー